is lekker om hier te wees met julle vir oogend. Um, maar net een oordelijkheidsreding, vir die is waar die program op die, op die uh, WhatsApp groepie gesien het, julle het gesien, ek lei uit een sang vandag. Nou, nou, my drukker wou nie die note print nie, so, ek sal dit nou maar vir julle moet praat, maar miskien volgende keer. Uh, <laughs> ons ons krifleesing vir vir oogend kom uit Psalm 18 vers 33. God is dit wat my met kracht omgord en my weg volkome maak. Mag die Heere die lees van sy woord sien. Kom ons sluit gegeroepe. Ons vader ons sit hier so en ons is hier om iets aan bid vir oogend. Ons bid dat die ons aan bidding sal, sal bijstaan, dat die ons sal vul en dat het vir een neemlik sal wees. Vader ook waar ons nou uit die woord gaan studeer vir ons, dat die dit ook sal seen. So ons gebed in een allemaal leen. Amen. Ek gaan vir oogend met julle praat oor een stille vluister. Die bosveld. Weg van die stadse geraas en gedruis geer het die mense kans om weg te breek van die alledaagse gejaag, stress en spanning. Daar krijg je kans om te ontstap, te, te ontsnap van jou werksdruk, van jou routine en van die alledaagse lewe. Voor mij en mijn gezin is het een hoogtepunt om bosveld toe te gaan. Ek persoonlijk verkies het boe as vakantie. Want daar te midden van die ongerepe natuur bevind je jezelf in een rustige omgeving van vrede en stilte. Die rustige atmosfeer skep een ontspanne gevoel en bevorder innerlijke kalmte. Die bosveldse unieke combinatie van stilte, natuurskoon, activiteiten en die geleentheid om te ontsnap van die alledaagse, maak het de ideale plek nie net van ontspanning nie, maar vir herstel van lichaam en gees. Ek wil nou net julle gezicht te sien, terwijl julle in raak vrienkie kyk om te sien, hierdie, hierdie is so waard nie. Maar raai wat, Ek vat my rekenaars aan. En ek werk. Maar hier is die ironie. Aan die einde van een week in die boosveld het ek gewoonlik meer werk gedoen gekry as wanneer ons nie daar is nie. En, en ek kom uitgerust en ontspanne terug. Nou, ons weet daar soos ek skakeling tussen om om spanning te hee en, 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 en te kan um, in Engels perform. So, as ons kyk na enige iemand wat sport doen, moet hulle leer om te ontspan. So dit is een element van dit, maar toch kom ek nog uitgerust ook terug. So, so hoe werd dit, en ek het bykie hier gewonder, hoe werd dit dat ek kan rus en meer gedoen kry as gewoonlik? En, en soos ek een gedink het, het ek gedink, stilte. Sien, as jy daar in die bos sit, wanneer jy daai deel van die dag wat jy moet wonder of het sonbeesies is, of daai gereis in jou oore, want dit is al wat jy hoor. Dit is, dit is, dit is, ons gaan nou daar oor praat, ek gaan dit nie spoiler hulle het nou nie. Maar dit is een stilte waar dit nie net stil is om jou nie, dit raak stil in jou. Dit is die stilte waar ek vandag wil praat. Daar is stilte om jou en in jou. Soos ek gedink het aan stilte, het ek begin dink aan die bekende liekie wat allemaal ken, The Sound of Silence. Dit is een bykie na dit gaan kyk, die liekie Sound of Silence is geskryf en uitgevoer door die vuil krak die jou, Simon en die Garfunkel, Ons ken hulle Paul Simon en Aad Kaat Wankel. Het is so in 1964 vrygestel, maar het oorspronkelijk nie baie suksesvol geweest nie. Eerst in die laat 60's het hulle 
bekendheid verwerf en het hierdie liekie gewild geraak. Dit is nou een van al meer iconische en blijvende treffers. The Sound of Silence is een roerende en introspectieve lied wat thema's van vervreemding, gebroken communicatie en verlies van menselijke verbinding in die moderne wereld aanraak. Dit die lyrieke reflecteer oor een gevoel van isolatie en ontnuchtering en beklemt oor die idee dat mense hulle leven kan leef sonder om elkaar werkelijk te communikeren of in verhouding te wees. Die openingsreel, en ek gaan om nie veel te sing nie, Hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again. Roep een gevoel van introspectie en een soeke na betekenis op. Die duisternis verteenwoordige vergierlijke toestand van isolatie en die behoefte om eensige eie gedagtes en emoties in die oor te kyk. Die lied beklemt oor die gebrek aan communicatie en gebrek, uh, begrip tussen individuee, gesymboliseer die, die, die lirike hulle praat sonder om te praat en hulle luister sonder om te luister. Terwijl die betekenis van die lied op verskye maniere geïnterpreteer kan word, word het dikwels gesien as commentaar op die nadelige gevolge van technologie op verhouding, van oppervlakkige communicatie en van, van die graas wat het skep. Paul Simon het verduidelik, toe hy die lirike probeer skryf het, het hy gesikkel, want dit, hy, het nie, hy moet stilte hees, so, Die reel ook, Hello darkness my old friend, as hy lirike geskryf het, het hy in die donker in sy badkamer gaan sit. Hoekom in sy badkamer, want die teels het die vorm van akoestiek geskep, maar in die donkerte kon hy stilte kry, en in daar die stilte kon hy sy lirike skryf. Sien stilte kan verskye voordele inhou vir ons. Nie net vir ons nie, maar vir die samenleving in sy geheel. Stilte biedt een brood nodige ris van die constante geraas en stimulatie van ons moderne wereld. Dit laat ons gedagtes ris, herlaai en herstel. Stilte kan ons helpen om stress, angst en oorweldiging te verminder. Dit wat geestelike en emotionele welstand bevorder. Wanneer ons die stilte omring wordt word het makkelijk om op taken te focus. Stilte versterk ons vermoe om te focus, om kritisch te werk en diep te dink. Dit stel ons in staat om ons volle aandag aan die huidige oomlik te gee. En dit leidt tot verhoogde productiviteit en beter besluit nemen. Stilte kan creativiteit stimuleer en die generering van nieuwe idees bevorder. Door externe afleidings te verminder, skep ons ruimte vir introspeksie, refleksie en innerlijke wijsheid om naar voren te kom. Soos wat ek nou net genoem het, dier, uh, as een voorbeeld van Paul Simon, baie kunstenaars, skrywers en denkers, vind dat hulle oomlikke van stolte al diepste en meest innoverendste oomlikke is. Stolte speel een baie belangrike rol in effectieve communicatie. Dit stel ons in staat om werkelijk te luister. zodat so ons anders kan verstaan, zonder om hulle te onderbreek of onmiddellijke reactie te formuleer. Die stilte tijdens gesprekken te omarm, bevorder ons empathie, ons luister actief en ons bind, ons het een dieper verbinding met die ander persoon. Stilte kan ons, en stilte kan ons ook contact maken met ons innerlijke self in een dieper begrip van wie ons is verkry. Dit biedt voor ons die geleentheid vir selfreflectie, introspectie en persoonlijke groei. Stilte help ons om ons emoties, gedagtes en verlangen waar te neem en dit leidt tot een beter selfbewustheid en selfontdekking. Stilte help ook vir slaap. In een stil omgeving is essentieel vir slaap en ons kan dan vinniger aan die slaap raak en een beter slaapkwaliteit he, en verfris wakker word. Dit stel ons lichame en gees in staat om volledig te ontstel, te ontspan en te herstel. 
<laughs> nie ontstel nie, van die dagelijkse stress. Stilte help ons ook om verbeterde symptaie te hee, en stilte kan ons die waarneming van die wereld om ons verskerp. Wanneer ons externe geraas uitskakel, word ons ander symptaie sensitiever. Ons kan die skoonheid van die natuur waardeer, die smaak van koos geniet, en subtiele besonderhede opmerk wat on opgemerk bly in geraas. Stilte word ook sterk geassocieer met ons geestelike levens. Dit biedt ruimte vir besinning, gebed en de verbinding met God. Studies toon ook dat stilte een positieve effect het op fysische gezondheid. Dit kan help om jou bloeddruk te verlaag, hartklop te verminder en jou algehele cardiovasculaire gezondheid te verbeter. Stilte bevorder ontspanning wat de positieve invloed het op condities wat met spanning gekoppel is wat die is daak ding om is. So om saam te vat, stilte bied een verscheidenheid van voordele en sluitende verbeterde geestelike en emotionele welstand, verhoogde focus en creativiteit, beter communicatie, selfontdekker, beter slaap, selfbewustheid, verskerpte sintuie en fysische gezondheid. Door oomlikke van stilte in ons leven in te bouw, kan het bijdra tot een gebalanceerde en vervulde bestaan. Maar, ons is geneig om stilte te vermy. Die samenleving waar ons groot word en waar ons leef, dra bij daar toe. Ons sien, daar is verskye redes hoekom ons stilte wil vermy. Die eerste een is dat ons is so bang om verveeld te wees. Ons sien stilte as die afwezigheid van externe stimulatie of vermaak. Ons sien nie, dit is die afwezigheid van externe of vermaak. En in die wereld waar ons nou leef, wat vinnig, 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 vinnig en constant is, is ons so gewoond aan al die geraas van afleidings en stimulus, dat ons bang is om dit nie te heen. Ek is seker maar net so skuldig, want hoe loop ek in die huis rond? Rij op die snelweg en kyk hoeveel mense rij op die snelweg, jy sig met die foon. Ons soek die stimulie, ons is bang vir stilte. Ons is nie meer gewoon daar nie. Daarmee gekoppel is ons so bang, ons mis uit op iets. Ons sociale media het ons so begin conditioneer, dat jy heel tyd wil weet wat aangaan. Jy kry jou nie sin reële tyd. Jy weet dat iemand is nou bezig om by een of ander restaurant te eet in reële tyd, of daai ou klim nou op een vliegtuig en die ou, en ons weet alles nou en ons wil alles nou weet, en ons is so bang as ons vir vijf en nie te stil is, dat ons iets gaan mis. Sommige kultiere en samenlevings beklem toon extroversie, constante communicatie en lawaai, en stilte kan as onproduktief, ongemakkelijk of selfs een teken van ontkoppeling beskou word. En in daai gemeenskap is die sociale druk om spraakzaam en betrokken te wees, en jy kan ontmoedig word, om stilte te heen. Stilte kan ook geassocieer word met gevoelens van eenzaamheid, hartseer of ongemak. Dit kan mens herinner aan oomlikke van isolatie of moeilike ervarings en gevolglik wil die mens dit vermy om hierdie emoties te onderdruk. Stilte skep een geleentheid vir introspeksie en selfbesinning maar sommige mense mag vrees om al eie gedagtes, emoties of onopgeloste kwesties te konfronteer. Ons is bang vir ons self. Ons is bang ons moet ons self in die speelkijk in stilte. En dan vir my ons stilte. Ek gaan vandag gaan ons bykie kyk na Elia. Hy het een stil, doch een segevende ontmoeting met God op die berg oor heb gehad. En ons lees van dit in 1 Konings 19 vers 11 tot 12. Ek gaan net so'n bykie vroer lees vanaf vers 
En hij is nou Elia met daar een spelonk gegaan en die nacht daar oor geblei. En kijk die woord van die Heere het tot hom gekom en vir hom gesê, Wat maak jy hier, Elia? En hij antwoord, Ek het baie geijwer vir die Heere. Um, my plek, ek het baie geijwer vir die Heere, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, so dat ek alleen oorgeblei het en hulle soek my leven om het weg te neem. En hy, dat is God, sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangezicht van die Heere. En kyk, die Heere het voorbij gegaan, terwijl een groot en sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Heere uit. In die wind was die Heere nie. En na die wind de aardbeving en in die aardbeving was die Heere nie. En na die aardbeving een vier, en in die vier was die Heere nie. En na die vier, die gesuis van een zachte koelte. En toe Elia dit hoor, vers 13, het hy sy gelaat met zijn mantel toegedraai, en uitgegaan en bij die ingang van die spelonk gaan staan. Sien, Elia was een krachtige profeet. Aan Zacharia was voorspel dat sy sien Johannes die dooper voor Christus zou uitgaan in die kracht van, in die gees en kracht van Elia. Sien dit in Lukas 1 vers 17. Om te vertaan wat in die verse gebeur het ons gelees het, moet ons kyk na die context van wat aangaan. So, Elia het pas voor dit, so, 40 en een bykie daar voor dit, op die berg Karmel, die profete van Baal, onder ons die mee gehad, en hy het daar oorwinning, ons allemaal ken die story, met die vier, en die profete, groot oorwinning vir Elia. Sien, daar het God sy kracht en sy gesag getoon. Toch, is sy oorwinning gevolg dier een oorweldigende gevoel van uitputting en wanhoop. Na jy sê bel om dreig, vlug hy vir sy leven in die woestijn in, waar hy dagreis verder onder die besembos gaan le, en weens om te sterf. Die sou wat nou net al die balprofete aangevat het, gaan le onder die bos, weens om te sterf. Een goeie slaapsessie, twee godgegewe broodkoeke en water, 40 dae later, bevind Elia om die berg gehoor het. Het is tydelik dat die lea mismoedig is. Het is amper of hy in een soort van geestelike depressie verval het. Hy voel hy was een mislukking, sy missie was een mislukking, hy voel hy is die enigste kind van God oor, en al sy vijanden soek sy dood. Het is natuurlijk nie waar gewees nie, maar dit is sy perceptie op die stadion, dit is waarover hy sy lot bekla. Hy sê onder die besembos, ek is niks beter as my vaders nie. Laat ek eder maar net sterf. Het is nogal een contrast met David, en jy gaan nou sien hoe ek met van David vandaan kom, maar David, anders as wat David doen, roep Elia nie die Heere aan nie. F.S. Webster skryf, hierdie is een droevige vervolg op die oorwinning op Karmelberg. En een bykie later skryf, Elia het ook sy oe van God afgehaal. Hy skryf verder, dit is onmoendlik vir ons om sy vlug te rechtverdig. Hy het in paniek opgetree. Hy het nie gewaag vir godelike leiding nie. Oor die droevige jammer daarvan. Een oomlikse besinning sou die hele aanslag van sake verander het. Moe nie, vrees nie, glo nie. Jezebel mag woedend wees, maar jy hoe wat leef. Een so woord, en een kind kon dit gesprek het, en die profeetse geloof sou opgespring het, en sy moed sou teruggekeer het. Maar in plaas daarvan om van Jezreel weg te vlug, sou hy Jezebel uit die koninkryk verdrijf het. Maar waarom was sy oor van God af? Ek, dit is nou die skryver wat ek anhaal, Ek dink, omdat al was dit tot een sekere mate onbelik bewustelik, sy oor was op homself gerig. 
Hij zei: Dit is genoeg. Neem nou mijn ziel weg, Jere, want ik is niet beter als mijn vader. Hij kijkt naar hemzelf. Ellen White schrijft in die review in Herald van 16 oktober 1913. Hoe dapper en succesvol een man ook mag wees in die uitvoering van een specifieke werk, zal hij zijn moed verloren als hij niet voortdurend op God vertrouwt wanneer omstandigheden ontstaan om zijn geloof te toetsen. Zelfs nadat God om merkbare tekens van zijn kracht gegeet, nadat hij versterk is om God zijn werk te doen, zal hij val tenzij hij volkomen vertrouwen stel in die almachtige God. God vraag vir Elia, wat maak je hier? Het is een lichte berisping. Wat maak je hier? En vir tijmel moet ons voor onszelf ook vragen: wat maak ik hier? Is ik op een plek waar God mij wil hee? Of het ik naar mijzelf gekyk en mijzelf bevind op een plek nou, waar daar niet voor mij die werk is wat God voor mij wil hee, die ik moet doen nie. Zien een God stuur om uit een antwoord beklaar Elia sy lot en hij is voel jammer voor hemzelf en die allemaal wil hem doodmaak God sê, ga uit dat ik voor mij aangezicht kan wees en daar aanskou Elia een machtige wind wat die bergen skeer rotse skeer een verwoestende aardbeving in de vier. Terug te komen naar David toe. Ons vind hier die cellen beelden in Psalm 18 en in 2 Samuel 22. En daar is um, Psalm schrijft, dit is een lied wat koning David door de Jere geschreven heeft, toen die Jere om hy die handen van Saul en zijn vijanden gereed heeft. In vers 8 schrijft, toen hij die aarde geschud in gebieden die fundamenten van die bergen het gesidder en geskut. Dat is een stukje wat ik nu ga naar terugkom. In vers 9 sê hy rook en sy neus het opgegaan en vier uit zijn mond het verteer. Kole het uit hom het gebrand. En in vers 11 schrijft David en hy het op een gerup gerei en gevlieg. Hy het gesweef op die vleels van die wind. So hier so vind ons die aardbeving, die wind en die vier. En hoe komt van? Want vers 8 om het klaar te maken, schrijft David, omdat hij God toornig was. Nou, gegeven hier die beschrijving in Psalm um, 18 en 2 Samuel 22. En, en David het so, het moet nog meer twee eeuwen voor uh, jullie jaar geleef, so, ons kan aannemen, hij heeft hier die beelden gekend. Ons kan dan verwachten ook dat hij. God zou in die natuur verschijnsel zo openbaar. Maar ons lees hy doen nie. Jy sien, en ek gaan naar my persoonlijke gedagtes met julle deel, maar ek, ek denk dat is twee manieren wat ons kan kijken hoe kom nie. Ek denk in die eerste kyk, want in vers 8 van Psalm 18 sê, sê David, omdat hij toornig was. En ik denk, my skandalk hier uit aflei, dat God vir Elia wees, ek is niet kwaad vir jou. Of, een andere manier om daarna te kijken is dat die Heere eerst vir Elia wees, dit is hoe jouw gemoedsrus is. Jy, jy kyk nou eigenlijk naar jezelf in hierdie verwoestende wind en aardbeving en vier is wat in jouw ziel aangaan, Elia. Dit is wat, wat met jou is. Het is niet wie ek is. Je ziet, ons, ons kan leren uit die lewe, want het raak in ons eie ervarings. Als ons strijkelblokken in die oorstaar, als iemand ons onrecht aandoen, dan zoek ons Godse leiding in groot tekens, in dramatische openbarings. Dus amper alsof ons wil sê, God vat, vat my haat, vat my woede, vat my ontnuchtering, vat my negatieve gevoelens, 
geedelik, godelike proporties, en wees my agent, en gooi dit uit oor die wat my seer gemaakt het. God sê nee, dit is nie week, is nie. God kies om op een ander manier te praat. God nooi ons om om in stilte te soek. Om aandachtig te luister, na sy fluisterende stem. Sien, Godse stilte, te midde van chaos, leer ons een baie belangrike les. Ons is soms so vastgevang in die lawaai van die lewe, dat ons nie Godse stem hoor nie. Ons mag sy subtiele fluisteringe oorsien, en het verwarm met loutere toevalle. Ons verlang, um, God verlang, om homself te openbaar in oomlikke van stilte, waar sy sachte stem met ons in gees kan resoneer. Die wind, die aardbeving en die vier mag miskien ons aandacht trek, maar is in die stilte wat ons God ontmoet. Na die opskudding van die aardbeving, die wind en die vier, kom Elia die diepgaande teenwoordigheid van God in een sachte fluistering tegen. Dit is in hierdie stil, stille beskye stem dat God direct met sy profeet communikeer en om troos, leiding gee, en versekering bied. In die Matthew Henry's Concise Bible Commentary lees ons, dat gracious souls are more affected by the tender mercies of the Lord than by his terrors. The mild voice of him who speaks from the cross, or the mercy seat, is accompanied with peculiar power in talking, taking possession of the art. Die sachte fluistering van God illustreer sy verlange na intieme verhouding met ons. Ek het nog nie van iemand gesien wat vir sy geliefde skree, die slief vir hom nie nie. Ons sê dit gewoonlik sach iets vir mekaar. Dit toon dat God sy stem nie hard hoef te wees om krachtig te wees nie. Dit is in die fluisteringe van gebed, meditatie en afsondering, dat ons dikwels die duidelijkheid en vrede vind waarna ons smag. Godse fluistering het die kracht om ons levens te transformeer en ons in lijn te bring met sy wil. In sy sachte fluistering bied God vir Elia genade en troos. Hy verseker die profeet dat hy nie alleen is nie, dat daar nog getrouwe mense oor is en dat God het plan vir hom het. Net so as ons nader kom, kom tot God in stilte, bied hy vir ons die genade en troos. In die middel van ons trievelinge en uitdagings herinner sy sachte fluistering ons daan, dat ons nie alleen is nie, en dat hy alles te goede laat meewerk. Uh, Verder bied God sy vlag, sachte fluistering leiding en richting. Hy gee Elia instructie om Elisa as sy opvolger te salf, so die werk van die profetiese bediening kan voortgaan. Op die selwe wijze waar die ons na Godse fluistering in die stilte luister, lei hy ons pad vir ons. Sy sachte stem rig ons voetstappe, openbaar sy doel vir ons, en verskaf die wijsheid wat ons nodig het, om die complexiteit van die wereld te navigeer. So, hoe kan ons lese uit die leese ontmoeting toepas op ons geestelike reis? Ons moet doelbewus ruimte skep in ons leven vir stilte. So ons Gods systeem kan hoor. Deer gereelde gebed, meditatie en refleksie oor sy woord kan ons ons harte instel op sy sachte fluistering. Dit mag het toegeweide dag per dag behels, op stille plek in die natuur, of stilte insluit in ons dagelijkse routine. Soos ons nader aan God groei, ontwikkel ons die vermoe om sy stem te onderskui, te midde van die lawaai van die wereld. Door ons self te dompel in sy waarheid en die leiding van die heilige geest te soek, kan ons sy fluisteringe van liefde, troos en richting herken. Ons word sensitiever vir sy aansporings en op sy wil. En laastens moet ons onwrikbare vertrouwe in Godse fluistering kweek. 
Elia het troos in richting in Godse sachte stem gevind en ons kan ook. Selfs wanneer die storms van die leven rondom ons woed, kan ons vrede en kracht vind door te vertrouwen op die beloftes en leiding wat ons Godse fluisteringen vind. Vertrouw sy fluisteringe en dit vrees dat ons ons plannen en agendas moet oorgee aan hom en vertrouw dat sy weer hoor is en sy tijdsverrekening volmaak is. Kom ons onthou dat God verlang om in team met ons te communiceren. Net soos hy met Elia gepraat het een sachte fluistering, begeer hy om, om met elk van ons te praat, in die stilte van ons hart. Mag ons bereid wees om hierdie stilte te aanvaar en aandachtig te luister, vir sy stem wetende dat sy fluistering die kracht het om ons levens te transformeer, troost te bied en ons te lei na die pad van, ons pad van gerechtigheid. Terwijl onze leefstijl van stilte kweek, mag ons voortdurend sy zachte fluistering soek en wandel in die teenwoordigheid van ons liefdevolle en genadige God. Amen. Kom ons sluit die oor. Vader, ons leef in soeke bezige wereld, waar er al soveel afleidings, soveel goed wat graas het, nie net om ons nie, ook binnen in ons. En vader is my gebed dat hy met elkeen van ons sal werk, met my, maar elke een van die kinders, dat hy ons sal help om tyd te maak en plek te maak vir stilte. Stilte waar ons jy kan hoor en jy kan ontmoet. Vader, want dit is wat ons desperaat nodig het, want ons kan selfs sien uit hierdie groot profeet die lea, dat wanneer ons nie ons oor op jy rug nie, vader. Ons sal dink, Laat ons maar eerder sterf, want ons is nie eers beter as ons vaders nie. Maar vader, ons bid dat jy so met ons elkeen sal wees, dat jy ons sal lei, en dat ons jy in, in ons stilte sal ontmoet. Dis my gebed in jy naam al leren. Amen. Ons sal vir ons slotlied,